హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు సుమన్ టీవీ దిస్ ఈస్ ప్రాబ్లిక ఓకే క్లాస్ నైన్త్ నుంచి ఫస్ట్ చాప్టర్ నేను డిస్ డిస్కస్ చేయబోతున్నా చాప్టర్ అంటే మొత్తం చాప్టర్ చెప్పను ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అండ్ లైక్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ అయితే డిస్కస్ చేసి ఈ మొత్తం చాప్టర్ని షార్ట్ వీడియోగా చెప్తాను మీకు ఫస్ట్ చాప్టర్ పేరు సెల్ ఇట్స్ స్ట్రక్చర్ అండ్ ఇట్స్ ఫంక్షన్ సెల్ అంటే ఏంటి ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్మోస్ట్ సెల్ అంటే ఏంటి బెటర్ ఐ గివ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా అంటే సెల్ ఇప్పుడు మనం ఒక ఇల్లు కడుతున్నాము ఇల్లు కడుతున్నప్పుడు ఏమేమి వాడతాము బ్రిక్స్ సిమెంట్ సమ్ ఎల్స్ ఎక్స్ సాండ్ వాటర్ ఎక్సెట్రా కానీ అన్నిటికన్నా ముందు ఏం కావాలి మనకి బ్రిక్ కావాలి బ్రిక్ ఎలా బ్రిక్ని ఒక సెల్లా మనం ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాము సెల్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ బ్రిక్ లైక్ వైజ్ ఎలా అయితే బ్రిక్స్ అన్నీ కలిపి మనం ఒక ఇల్లు కడతామో అలాగే గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్ కలిపితేనే యాజ్ వీఆర్ నవ్ ఓకే మనం ఎలా అయితే ఉన్నామో అదే గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్ గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్ ఆర్ మేడ్ ఆఫ్ ఆర్ మేడ్ టు బీ బీ హ్యూమన్ ఓకే టుడే విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ఫ్యూ టాపిక్స్ లైక్ మొత్తం ఈ చాప్టర్లో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఏంటో డిస్కస్ చేద్దాం టిపికల్ సెల్ ప్లాంట్ అండ్ యానిమల్ సెల్ అండ్ సెల్ ఆర్గానలీస్ ఫస్ట్ టిపికల్ సెల్ అసలు సెల్ అంటే ఏంటి సెల్ ఈజ్ ద బేసిక్ యూనిట్ ఆఫ్ లైఫ్ అని అంటాము ఎందుకు ఎందుకంటే సెల్ అనేది ఒక మనిషి యొక్క స్ట్రక్చర్ని ఒక ఫంక్షన్ని డిసైడ్ చేసిద్ది బేస్డ్ అబౌన్ ద సెల్ అలా అని చెప్పి సెల్స్ అన్నీ ఒకేలా ఉంటాయని నేను చెప్పను బికాస్ సెల్ అనేది దాని సైజ్ వేరీ అవ్వచ్చు లైక్ ఇప్పుడు నాలో ఉన్న హ్యాండ్ సెల్ కానీ నాలో ఉన్న హార్ట్ సెల్ కానీ వేరియేషన్ ఉండిద్ది వాటి యొక్క షేప్ అండ్ సైజ్లో బట్ దే విల్ బి సేమ్ ఇన్ ఫంక్షన్ అని కూడా నేను చెప్పను ఫంక్షన్ కూడా డిఫరెంట్ అయ్యే ఉండొచ్చు డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్ చేస్తాయి ఎందుకంటే నా హ్యాండ్ సెల్ ఏం చేసిద్ది నా హ్యాండ్ సెల్ పైన సన్ రేస్ నుంచి వాటి నుంచి ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది వెర్ ఆస్ మై హార్ట్ సెల్స్ ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ మై సర్క్యులేషన్ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్కి హెల్ప్ చేసిద్ది లైక్ వైజ్ ఒక్కొక్క సెల్ ఒక్కొక్క షేప్లో ఉంటాయి అవి డిఫర్ అవుతాయి ఎందుకు సెల్ ఈజ్ ద బేసిక్ యూనిట్ ఆఫ్ లైఫ్ అన్నాను అంటే సెల్ అనేది మన బాడీలో ఏమన్నా ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక టిష్యూ ఆర్గాన్ ఆర్గాన్ సిస్టమ్ ఇవన్నీ ఫామ్ అవ్వాలంటే మనకి సెల్స్ కావాలి గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్ కలిపితేనే ఒక ఆర్గాన్ 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 సిస్టమ్ అండ్ లైక్ వైజ్ అ హ్యూమన్ బాడీ అవుతుంది ఓకే ఇప్పుడు సెల్ అనేది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది అని చెప్పాను లైక్ వైజ్ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ సెల్ నెంబర్ ఆఫ్ సెల్స్ ఇప్పుడు నాలో నెంబర్ ఆఫ్ సెల్స్ మీలో నెంబర్ ఆఫ్ సెల్స్ ఈక్వల్గా ఉండకపోవచ్చు బికాస్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ అజ్ ఎలా సెల్స్ ఫామ్ అవుతాయి అనేది డిపెండ్ ఆన్ అజ్ ఇప్పుడు లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ తీసుకుందాం లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ యూనిసెల్యులార్ ఉంటాయి మల్టీసెల్యులార్ కూడా ఉంటాయి యూనిసెల్యులార్ ఏంటి మల్టీసెల్యులార్ ఏంటి మనం తెలుసుకుందాం లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ టూ టైప్స్ యూనిసెల్యులార్ మల్టీసెల్యులార్ ఓకే యూనిసెల్యులార్ అంటే ఏంటి మల్టీసెల్యులార్ అంటే ఏంటి యూనిసెల్యులార్ అంటే దాని యొక్క బాడీలో సింగిల్ సెల్ మాత్రమే ఉండిద్ది దాన్ని యూనిసెల్యులార్ అంటాం మల్టీసెల్యులార్ అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్ మల్టిపుల్ సెల్స్ ఉంటే మల్టీసెల్యులార్ అంటాం యూనిసెల్యులార్కి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అని అంటే అమీవా పారమిష్యం అదే మల్టీసెల్యులార్కి ప్లాంట్స్ యానిమల్స్ ఇవన్నీ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ యూనిసెల్యులార్ అండ్ మల్టీసెల్యులార్ కానీ ఇక్కడ బేసిక్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే యూనిసెల్యులార్ అయినా మల్టీసెల్యులార్ అయినా ఏదైనా దేంతో ఫామ్ అయింది సెల్స్ గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్ ఆర్ ఎ సింగిల్ సెల్ సో దట్స్ వై సెల్ ఈజ్ ద బేసిక్ యూనిట్ ఆఫ్ లైఫ్ బట్ సెల్ మే బి డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ వన్ బాడీ టు అనదర్ లైక్ వైజ్ సెల్ అనేది స్ట్రక్చర్లో ఫంక్షన్లో డిఫరెంట్ అయి ఉండొచ్చు కానీ సెల్ సెల్లే సెల్ యొక్క లో సెల్ లోపల ఉన్న ఆర్గానిలీస్ అంటే సెల్ లోపల కంపోజ్ అయిన ఆటమ్స్ సో అండ్ సో అన్నీ సేమ్ ఉంటాయి బట్ షేప్ అండ్ ఫంక్షన్ డిఫర్ అవుతూ ఉండిద్ది నెక్స్ట్ మనం ఇప్పుడు ఇవాళ ఇంకా నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏం డిస్కస్ చేసుకుందాం ప్లాంట్స్ అండ్ దాని యానిమల్స్ యా ప్లాంట్స్ ప్లాంట్ సెల్ అంటే ఏంటి లైక్ వైజ్ మన హ్యూమన్స్లో ఎలా అయితే సెల్స్ మేడప్ అయ్యి ఉంటాయో ప్లాంట్లో కూడా అలానే గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్ కలిపితేనే ఒక ప్లాంట్ అవుతుంది అలా సింపుల్ ఒక సెల్ యొక్క టూ డీ స్ట్రక్చర్ ఇప్పుడేంటో చూద్దాం మనం ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్మోస్ట్ ప్లాంట్ సెల్ యానిమల్ సెల్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అవి కూడా ఇప్పుడు మనం చూద్దాం ఫస్ట్ ప్లాంట్ సెల్ ఏంటో చూ చూద్దాం యా ఇది 
అంటే ప్లాంట్ సెల్లో సెల్ వాల్ ఉంటుంది బట్ యానిమల్ సెల్లో సెల్ వాల్ ఉండదు ఎస్ నెక్స్ట్ దాని దాని తర్వాత వచ్చే లేయర్ ఏంటంటే సెల్ మెంబ్రెయిన్ సెల్ మెంబ్రెయిన్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ ఎస్ ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ సెల్ మెంబ్రెయిన్ ఎందుకు అని అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ మన ఇంటికి వాల్ ఉంది ఆ వాల్ ఉంది ఆ వాల్ ఏం చేసేది బయట వాళ్ళని లోపల రాకుండా ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది లైక్ సెల్ మెంబ్రెయిన్ కూడా అలానే ఏమైనా ఫుడ్ మెటీరియల్స్ కానీ ఏమైనా కానీ వాటర్ ఫుడ్ గ్యాసెస్ ఏదైనా బయట నుంచి లోపలికి రావాలన్నా లోపల నుంచి బయటికి వెళ్ళాలన్నా సెల్ మెంబ్రెన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అది ప్లాంట్ సెల్లో ఉంది యానిమల్ సెల్లో ఉంది ఓన్లీ ద ప్లాంట్ సెల్లో ఉండే యానిమల్ సెల్లో లేని ఏంటి అంటే సెల్ వాల్ అండ్ క్లోరోప్లాస్ట్ వీ విల్ డిస్కస్ సో మెంబ్రెన్ సెల్ మెంబ్రెన్ ఎందుకు అని అంటే బయట నుంచి లోపలికి లోపల నుంచి బయటికి ఫుడ్ గ్యాసెస్ వాటర్ ఎక్సెట్రా అన్నిటిని పాస్ చేయడానికి లైక్ ట్రావెల్ చేయడానికి ప్లాస్మా మెంబ్రెన్ అనేది ఉంది నెక్స్ట్ క్లోరోప్లాస్ట్ ప్లాంట్ యొక్క మనం ఫోటోసెన్సిస్ ప్రాసెస్ తెలుసు కదా అందరికి ఐడియా ఉంది కదా ఫోటోసెన్థసిస్ ప్రాసెస్ జరగడానికి మెయిన్ రీజన్ క్లోరోప్లాస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ ద క్లోరోప్లాస్ట్ క్లోరోప్లాస్ట్ అనేది ప్లాంట్ యొక్క వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ అనమాట నెక్స్ట్ న్యూక్లియస్ న్యూక్లియస్ అంటే ఏంటి వేర్ అవర్ జెనెటిక్ మెటీరియల్ రిజర్వ్స్ అంటే ప్లాంట్ సెల్లో కానీ యానిమల్ సెల్లో కానీ న్యూక్లియస్లో జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ మైటోకాండ్రియా మైటోకాండ్రియా అంటే ఏంటి పవర్ యూనిట్ ఆఫ్ సెల్ ఎందుకు అని అంటాం అంటే వేర్ ఎనర్జీ స్టోర్స్ ఎక్కడైతే ఎనర్జీ స్టోర్ అవుతుందో దాన్నే మైటోకాండ్రియా అంటాము మైటోకాన్ కాండ్రియాలో మాత్రమే వేర్ ఎనర్జీ స్టోర్ అవుతుంది అందుకే మైటోకాండ్రియా అని పవర్ యూనిట్ ఆఫ్ ది సెల్ అని అంటాము నెక్స్ట్ రఫ్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం స్మూత్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం రఫ్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం స్మూత్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం నెక్స్ట్ రైబోజమ్స్ ఇవన్నీ ఇది ఫుడ్ వ్యాక్యూల్ వేర్ ద ఫుడ్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఇట్స్ వెరీ బిగ్ ఇన్ ప్లాంట్ సెల్ ప్లాంట్ సెల్లో ఇది చాలా పెద్దగా ఉంటుంది అదే యానిమల్ సెల్లో చాలా చిన్నగా ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు యానిమల్ సెల్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం ఇందాక డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా ప్లాంట్ సెల్ నౌ యానిమల్ సెల్ యానిమల్ సెల్ అంటే ఏంటి యానిమల్ సెల్ ప్లాంట్ సెల్ సేమ్ ఉంటాయి బట్ డిఫర్ ఇన్ దేర్ సెల్ వాల్ అండ్ క్లోరోప్లాస్ట్ యానిమల్ సెల్లో సెల్ వాల్ అండ్ క్లోరోప్లాస్ట్ ఉండదు మిగతా అన్నీ సేమ్స్ అంటే సేమ్ ఆర్గనెల్లీస్ ఆర్గనెల్లీస్ అంటే ఏంటి ద కంటెంట్స్ ప్రెజెంట్ ఇన్ సైడ్ ద సెల్ అంటే సెల్ లోపల ఉండేవి లైక్ వైజ్ సెల్ మెంబ్రెయిన్ సెల్ మెంబ్రెయిన్ అంటే ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ అని డిస్కస్ చేసుకుందాం కదా సో ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ సెల్ మెంబ్రెయిన్ యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటి రెండింటికి కలిపి నేను నౌ డిస్కస్ చేస్తాను ప్రతి ఒక్క ఆర్గనెల్లీ గురించి సెల్ మెంబ్రెయిన్ ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటి అని అంటే పాసేజ్ అని నేను చెప్పాను అండ్ సెల్ మెంబ్రెన్ ప్లాస్మా మెంబ్రెన్ త్రీ టైప్స్ గా జరుగుతుంది హైపర్టోనిక్ ఐసో హైపర్టోనిక్ హైపోటోనిక్ అండ్ ఐసోటోనిక్ హైపోటోనిక్ హైపర్టోనిక్ ఐసోటోనిక్ నెక్స్ట్ వైజ్ గ్లో గాల్గే ఆపరేటర్స్ గాల్గే ఆపరేటర్స్ ఏం చేస్తాయి స్టోర్ ద ఫంక్షన్ ద ఫంక్షన్ ఏంటంటే స్టోర్ చేస్తాయి నెక్స్ట్ వాక్యూల్ ఫంక్షన్ కూడా స్టోర్ మైటోకాండ్రియా మైటోకాండ్రియా ఏం చేసిద్ది ఎనర్జీని స్టోర్ చేసుకునిద్ది ఇన్ ది ఫామ్ ఆఫ్ ఏటిపి ఏటిపి రూపంలో ఎనర్జీని మైటోకాండ్రియా స్టోర్ చేసుకునిద్ది నెక్స్ట్ న్యూక్లియస్ అంటే ఏంటి న్యూక్లియస్ ఈజ్ ద జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఈ జెనెటిక్ మెటీరియల్ ద్వారానే మనం ఏంటో చెప్పగలుగుతాం అర్థమైన జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఏంటి అనే దాన్ని బట్టి వీ డిసైడ్ ది స్ట్రక్చర్ వీ డిసైడ్ వాట్ ది యానిమల్ విల్ బి ఆర్ ద ప్లాంట్ విల్ బి జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఎంత డిఫర్ అవుతుంది మన అందరికీ ఐడియా ఉంది కదా సో దిస్ న్యూక్లియస్ ఈ న్యూక్లియస్ లోపల ఉండే కంటెంట్ వల్లనే జెనెటిక్ మెటీరియల్ డిసైడ్ అయింది డిఎన్ఏ విల్ బి ప్రెసెంట్ హియర్ నెక్స్ట్ సైటోప్లాజం సైటోప్లాజం అనేది ద స్పేస్ బి ప్రెజెంట్ ఇన్ ద సెల్ ఈస్ కాట్ సైటోప్లాజం రైబోజోమ్స్ రెండో ప్లాస్మిక్ రెటికులం ఎనీ టైమ్స్ టూ టైమ్స్ సో స్మూత్ ఎండో ప్లా ప్లాస్మిక్ రెటికులం రఫ్ ఎండో ప్లాస్మిక్ రెటికులం ఎస్ ఇంకా ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే సెల్ టూ టైప్స్ ఉంటుంది మనం లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఎలా అయితే యూనిసెల్యులర్ మల్టీ సెల్యులర్ ఉన్నారో సెల్ అనేది టూ టైప్స్ యుకారియోటిక్ అండ్ ప్రొకారియోటిక్ యుకారియోటిక్ యా యుకారియోటిక్ సెల్ ప్రొకారియోటిక్ సెల్ అంటే ఏంటో చూద్దాం ప్రొకారియోటిక్ అంటే మెంబరేన్ బాండ్ సెల్ ఆర్గానిలిస్ ఉండవు అంటే మెంబరేన్ సరౌండ్ చేసి ఉండదు ప్రొకారియోటిక్ సెల్ కి యుకారియోటిక్ సెల్
నెక్స్ట్ ఇంకోటి మనం ఇంకో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే మైటోకాండ్రియా యొక్క న్యూక్లియస్ అండ్ దాని యొక్క ప్లాస్మా మెంబ్రైన్ అనేది దానికి డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి అంట అంటే సెల్ ప్లాంట్ సెల్ లో మై మైటోకాండ్రియా ఒక కంటెంట్ లైక్ ఆర్గన్ వెళ్ళి బట్ దాని యొక్క న్యూక్లియస్ అండ్ ది సెల్ మెంబ్రైన్ అనేది డిఫర్ అవుతుంది యా ఫ్రెండ్స్ అండ్ నౌ దిస్ ఈస్ ది చాప్టర్ సెల్ ఇట్ స్ట్రక్చర్ అండ్ ఫంక్షన్స్ ఈ చాప్టర్ లో ఇవే ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఇవి గనక మనం ప్రిపేర్ అయితే లైక్ అంటే ఇంకా చాలా ఉంది ప్రిపేర్ అవ్వడానికి ఇవి ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఈ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ కనుక మనం ప్రిపేర్ అయితే ఎగ్జామ్స్ బాగా రాయగలం అండ్ దీస్ ఆర్ ది ఫ్యూ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ థ్యాంక్ యూ